എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് വ്യൂസ് ഓഫ് ഫൂട്ട് ആണ് അതായത് ഫൂട്ടിന്റെ പൊസിഷനിങ് ഫൂട്ടിന്റെ എക്സ്റേ എടുക്കും അല്ലെ നമ്മൾ അത് ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിൽ എടുക്കും അതാണ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷനിങ് ഓഫ് ഫുട്ട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാല് വെച്ചിട്ടും എക്സ്റേ എടുക്കാം അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടതാണ് സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം അപ്പൊ അതിൽ ഫ്രൂട്ടിൽ വരുന്ന ബോൺസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബോൺസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ടാണ് ഫ്രൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ബോൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്താന്ന് അറിയണം അല്ലെ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽപാദം എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന ആ പോർഷൻ ആണ് എന്ത് ആ ഭാഗമാണ് എന്ത് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയണത് ആ ഫ്രൂട്ടിൽ കുറച്ച് ബോൺസ് ഉണ്ട് ആ ബോൺസിനെ നമുക്ക് മൂന്നാക്കിയിട്ട് തിരിക്കാം ഓക്കെ മൂന്നാക്കിട്ട് തിരിക്കാം അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ബോൺസും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടാർസൽ ബോൺസ് സെക്കൻഡ് മെറ്റാ ടാർസൽ ബോൺസ് ആൻഡ് ഫലാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തേർഡ് പാർട്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടാർസൽ രണ്ട് മെറ്റാ ടാർസൽ മൂന്ന് ഫലാഞ്ചസ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടിലെ ബോൺസിനെ തിരിക്കാം ഇനി ഈ ഈ ബോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ട്വന്റി സിക്സ് ബോൺസ് കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ടിലെ ബോൺസ് ആ ബോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാക്കി തിരിച്ചത് ടോട്ടൽ ബോൺസ് ഫ്രൂട്ടിലെ ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ മൂന്നാക്കി തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടാർസൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഏഴെണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർസൽ ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മെറ്റാ ടാർസൽ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണം ആണ് അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ മെറ്റാ ടാർസൽ ബോൺ എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞ ഫലാഞ്ചസ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനാലെണ്ണം ആണ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നതാണ് ട്വന്റി സിക്സ് ബോൺസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നും ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടാർസൽ ബോൺ ടാർസൽ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആംഗിൾ ജോയിന്റ് അതായത് ലോവർ ലെഗിന്റെയും ഫ്രൂട്ടിന്റെയും ഭാഗം കൂടി ചേരുന്ന നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള ബോൺസ് ആണ് ഈ ടാർസൽ ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സെവൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അതായത് ആംഗിൾ ഫോർമേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബോൺസ് ആണ് ടാർസൽ ബോൺ നമ്മുടെ മുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നീളത്തിലുള്ള രണ്ട് ബോൺസ് ഉണ്ട് ടിബിയ ഫിബിലി അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഈ ടാർസൽ ബോൺസ് ആണ് ടാർസൽ ബോണിലെ ഒരു ബോൺ ആണ് ഓക്കെ അവിടെ അവിടെയുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ബോൺസ് ആണ് ടാർസൽ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ടാർസൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് സെവൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത് മെറ്റാ ടാർസൽ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിക്ചർ നോക്കാം ഞാൻ ആ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ബോൺസ് നമുക്ക് കാണാം സെൻട്രൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ടിന്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് അഞ്ച് ബോൺസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാ ടാർസൽ ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നീളത്തിലുള്ള അഞ്ച് ബോൺസ് ഓരോ വേരലിലേക്കും ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ബോൺസ് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അതാണ് മെറ്റാ ടാർസൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫലാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലിലുള്ള വിരലുകൾ ഉണ്ട് ആ വിരലുകളിൽ ഓരോ വിരലിലും ഈ തള്ള വിരൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ബോൺസിലും മൂന്ന് മൂന്ന് ബോൺസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഭാഗം ഫലാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോൺസ് കിടക്കുന്നത് ബാക്കി തള്ള വിരലിൽ മാത്രം രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും ബാക്കി എല്ലാ വിരലിലും മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫലാഞ്ചസ് ബോൺ കാണുന്നത് പിക്ചർ നോക്കുക കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ട്വന്റി സിക്സ് ബോൺസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടാർസൽ ബോൺസിലുള്ള ബോൺസിന്റെ പേരുകൾ ഒന്ന് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കാൽക്കാനിയസ് നിങ്ങൾ പേര് നോക്കുക ഓരോന്നും എവിടെയാന്നുള്ളത് കാണാം കാൽക്കാനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോണിട്ട് ടാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോണ് ക്യുബോയിഡ് നാവിക്കുലസ് മീഡിയൽ ക്യൂണിഫോം ബോൺ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ക്യൂണിഫോം ബോൺ ലാറ്ററൽ ക്യൂണിഫോം ബോൺസ് ഇങ്ങനെ സെവൻ എണ്ണാണുള്ളത് അതിൽ കാൽക്കാനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീൽ ബോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഹീലിന്റെ ഭാ
അതായത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് എക്സ്റേ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരണോ അല്ലെ ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആക്സിഡന്റ് കേസിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒളുക്കിപ്പോവാ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ കേസുകളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സ്ഥാനചലന ബോൺസിന്റെ ആ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു പോയാൽ സ്ഥാനചലനൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയാലോ തെറ്റിപ്പോയാലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആർത്രൈറ്റിസ് വാദം അതുപോലുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ബോൺസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഒന്നല്ല സ്ട്രക്ചറിനൊക്കെ മാറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും അങ്ങനത്തെ കേസിലും നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഫുഡ് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറയും ഇനി ഫുഡ് പെയിൻ നമുക്ക് കാല് വേദന വരുമ്പോൾ ഹീലിനൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഗ്രോത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ബോണിൽ ചിലപ്പോൾ വരും ബോൺ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഹീൽ ബോൺ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഫുഡ് പെയിൻ എന്ന് പറയാം അല്ല ഇനി എവിടെ ആയാലും ഫുഡിൽ എവിടെ പെയിൻ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എക്സ്റേ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് ഇഞ്ചുറി നമുക്ക് ഫുഡിൽ വല്ല മുറിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് ഫുഡ് എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് ബോൺസിലേക്ക് എങ്ങാനും കടന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് പിന്നെ ഫുഡ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുക്കും എത്രത്തോളം ഫ്രാക്ചർ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫുഡിന്റെ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഫുഡ് എക്സ്റേ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഫുഡിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് എക്സ്റേ എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നത് അതായത് ഏതൊരു എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോഴായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് എക്സ്റേ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫുഡ് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫുഡിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് റേഡിയോ ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം ഈ റേഡിയേഷൻ എല്ലാത്തിലൂടെയും തുളച്ച് കയറി പോകുന്നതാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മെറ്റൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എക്സ്റേയിൽ എന്താവും ആ ഫുഡിൻ എക്സ്റേൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ മെറ്റൽസും അതിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ഭാഗത്താണ് ആ മെറ്റൽസ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആ എടുക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് മെറ്റൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്റേയിൽ അത് മെറ്റലും എക്സ്റേയിൽ വരും അപ്പം എന്തായി ആ ഭാഗത്തുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് അവിടെ നടക്കും അതായത് നമുക്ക് ആ ഭാഗം കാണാൻ പറ്റില്ല അതിന് പോലെ അവിടെ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ റേഡിയോ പാക്ക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ബോൺ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണം അവർക്കറിയായിരിക്കും ഫുഡ് എക്സ്റേ ആണ് എടുക്കാൻ വന്നതെന്ന് എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് പറയാ ഫുഡിന്റെ എക്സ്റേ ആണ് ഈ ഭാഗമാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യന്റിനെ ഇരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും പാടില്ല ഫുഡിന് അതായത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയാം അല്ലെ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഇരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ പേഷ്യന്റിനോട് പറയാം കാല അങ്ങോട്ടോ അങ്ങോട്ടോ ചരിക്കോ തിരിക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ റൊട്ടേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാക്സിമം നോക്കണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം എഫ് എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിലിം ഫോക്കസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിലിം ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിലിമും പിന്നെ നമ്മുടെ ട്യൂബും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിലിം ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഈ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ് ഒക്കെ സാധാരണയായി എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് എഫ് ടി എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആവണം കൂടാനും കുറയാനും പാടില്ല അതാണ് അതിന്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്യൂബും നമ്മുടെ കാസറ്റ് കാസറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി പറയാനുള്ളത് പേഷ്യന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ
ഓക്കെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആക്സിഡന്റ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസുകളിലും ഈ ബേസിക് വ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഡോർസി പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി എടുക്കുന്നതാണ് ഇനി അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ പേഷ്യന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്റേ പ്രൊസീജിയർ ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഷ്യന്റ് ഈസ് സീറ്റഡ് ഓൺ ദ എക്സ്റേ ടേബിൾ വിത്ത് ദ എഫക്റ്റഡ് ഹിപ്പ് ആൻഡ് നീ ഫ്ലക്സ്ഡ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പേഷ്യന്റിനെ എക്സ്റേ ടേബിളിൽ ഇരുത്ത ഓക്കെ ഒരു സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുത്ത ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇരുത്താം അല്ല പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിടത്താം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നാണ് ചെയ്യുക ബൈ ചാൻസ് പേഷ്യന്റിന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന്റെ കംഫർട്ടബിൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് സീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇരുത്തുക അതിനുശേഷം സാധാരണ നമ്മൾ എൻഡിലേക്ക് എക്സ്റേ ടേബിളിന്റെ എൻഡിലേക്ക് കാല് വരുന്ന രീതിയിലാണ് പേഷ്യന്റിനെ ഇരുത്തേണ്ടത് അതായത് സെൻട്രലായിട്ട് പേഷ്യന്റിനെ ഇരുത്തുക എക്സ്റേ ടേബിളിന്റെ സെൻട്രല് പേഷ്യന്റിനെ ഇരുത്തുക എന്നിട്ട് എഫക്റ്റഡ് നീ ഹിപ്പും അതായത് ഏത് ഏത് കാലിനാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് അല്ലെ ഏത് കാലിന്റെ എക്സ്റേ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഫൂട്ടിന്റെ എക്സ്റേ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാല് ആ കാലിന്റെ നീയും ഹിപ്പും ഫ്ലക്സ് ചെയ്യാം അതായത് മടക്കുക ഏത് പാട്ടാണോന്ന് എടുക്കേണ്ടത് ഏത് കാലിന്റെ ആണോന്ന് വെച്ചാൽ ആ നീയും ഹിപ്പും ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദ പ്ലാനാർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ എഫക്റ്റഡ് ഫൂട്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ കാസറ്റ് അതായത് പ്ലാനാർ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാലിന്റെ അടിഭാഗം പാദത്തിന്റെ അടിഭാഗമാണ് കേട്ടോ ആ ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ അതാണ് പ്ലാനാർ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനാർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ഫോർട്ട് എവിടെ വെക്കുക പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ കാസറ്റ് അതായത് ആ കാൽപാദം നമ്മള് ഈ നമ്മുടെ കാസറ്റ് ആ കാസറ്റിന്റെ മുകളില് ചവിട്ടി വെക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചവിട്ടി വെക്കുക നമ്മൾ അതിൽ കേട്ടോ അതായത് ആദ്യം നമ്മള് നീയും മുട്ടും മടക്കാൻ നീയും ഹിപ്പും മടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് രണ്ടും മടക്കിയിട്ട് നമ്മള് കാസറ്റില് കാല് ചവിട്ടി വെക്കുക അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിക്ചർ നോക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാല് എങ്ങനെയാ വെക്കേണ്ടതെന്ന് അതിൽ ചവിട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടാത്ത മറ്റേ കാലുണ്ടല്ലോ ആ കാല് നമുക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് പോലെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് മടക്കിയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെക്കുക അതായത് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കാലിന് മൂവ്മെന്റും റൊട്ടേഷനും ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് കാലിന്റെ അടിയിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വെക്കാം അത് നം പേഷ്യന്റിന്റെ കംഫർട്ടബിൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് റൊട്ടേഷൻ വരാതെയും മൂവ്മെന്റ് വരാതിരിക്കുക ഈ എടുക്കുന്ന ഭാഗം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കാല് അങ്ങനെ മടക്കി വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ ഈ എഫക്റ്റഡ് ഫ്രൂട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാലിന്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് പിക്ചർ കാണണ്ട മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിനിപ്പം പേഷ്യന്റിന് അങ്ങനെ ചവിട്ടി വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കേസറ്റിന്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും പാഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തുണികളോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്യാം കാസറ്റ് കാസറ്റ് ഒന്ന് പതുക്കെ പൊന്തി പൊക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു പാഡ് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ കംഫർട്ടായിട്ട് പേഷ്യന്റിന് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് കാസറ്റ് പൊക്കുക അടിയിൽ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ടിങ്ങും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന്റെ കാൽ ഒന്നും കൂടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ അതായത് കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാസറ്റിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ കേസിൽ അത് പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാല് വെച്ചു കൊടുക്കാം ശരിക്കും നമ്മൾ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി സെൻട്രിങ് സെൻട്രിങ് എവിടെയാണ് വരണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൻട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ട്രേ ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ഓവർ ദ ക്യൂബോൾഡ് നാവിക്കുലാർ ജോയിന്റ് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ക്യൂബോഡ് ക്യൂബോൾഡ് നാവിക്കുലാർ ജോയിന്റ് നോക്കുക ആ ബോൺസിന്റെ
ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യണം അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഫുഡല്ലേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് റേഡിയേഷൻ അടിക്കാതെ നോക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലെഡ് ആപ്രൻ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാം പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ലെഡ് ആപ്രൻ ഇടിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കോളിമേറ്റ് കോളിമേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ വേണ്ട ഭാഗത്ത് മാത്രം കോളിമേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ കോളിമേറ്റർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ മാത്രം കോളിമേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റേ പാസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് വ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ട് വ്യൂസും കൂടെ പറയാനുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് ഡോർസി പ്ലാനർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യൂസും കൂടെ സാധാരണ ഗതിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലാറ്ററലും ഒന്ന് ഒബ്ലിക്കും ആണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജും ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്